Не выдержал электронного наблюдения. Уже два года в набережных Челнах осужденные, получившие наказание в виде ограничения свободы, обязаны носить электронные браслеты. Но одному из нарушителей такое украшение пришлось не по вкусу, и он избавился от него, за что снова оказался на скамье подсудимых. Угон транспортного средства, первая судимость, наказание, год ограничения свободы и браслет на ногу. Правда, спустя чуть больше месяца, будучи пьяным, 19-летний юноша избавился от электронных оков. Помимо этого он нарушил и другие ограничения, покинул пределы города и не находился дома в ночное время. Потому уголовная инспекция выступила с ходатайством о замене наказания на более жесткое. Инспектор является законным и областным, и прошу подать по тем основаниям, которые изложены в данном ходатайстве. Суд посчитал, что у осужденного уже был шанс справиться, но он его не использовал. Назначено наказание в виде ограничения свободы заменить лишение свободы на 6 месяцев с отбыванием в колонии поселения. В зале суда парни заключили под стражу. Помимо отбывания срока, ему придется заплатить более 100 тысяч рублей за снятый самовольно браслет. Ведь найти его не удалось. Так как осужденное материально ответственное лицо, будет устанавливаться а, сумма, размер ущерба и, соответственно, будет оплачиваться, возмещаться. Подобный случай в набережных Челнах не первый. В прошлом году за аналогичный поступок парень лишился свободы на два года и отправился в колонию поселения. Только в Комсомольском районе сейчас у 21 человека на ноге красуется электронный браслет. И все чаще вместо лишения свободы судья лишь ограничивает ее. Лучше дома сидеть, чем за решеткой. Так-то и семья, семью обеспечиваешь, работаешь, а если в тюрьме сидеть, потому что хоть что он зарабатывает, все равно это уже не то. Правда, как отмечает инспектор уголовной инспекции, все чаще осужденные начали нарушать правила ограничения свободы. А за их несоблюдение тоже можно угодить за решетку. Елена Портнова, Ленар Мустафин, РНТВ, Набережные Челны.